ওকে সো এই ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা টিম্বারের ময়েশ্চার কন্টেন্ট रिलेटेड যে ম্যাথগুলো আসে সেগুলোকে একবার দেখে নেব তো এক টাইপের ম্যাথে মোটামুটি আসে ওখানে দুইটা ভেরিয়েশন থাকে সেই দুইটা ভেরিয়েশন আমাদের একটু দেখতে হবে তো এখানে মেইনলি যেটা হয় ডেনসিটিটা আমরা জানি দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা হলো তার মাসটা কত সেটাকে আমরা ডব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করি আর নিচে তার ভলিউমটা কত তার উপর ডিপেন্ড করে এখন আমাদের যে টিম্বার আছে টিম্বারের ক্ষেত্রে ভলিউমটা আবার চেঞ্জ হয় ডিপেন্ডিং অন তার ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কত আমরা জানি আমাদের টিম্বারের মধ্যে যে ময়েশ্চার কন্টেন্ট আছে সেটা দুইটা রূপে থাকে একটা হলো বাউন্ড ওয়াটার রূপে যেটা আসলে তার সেল ওয়ালের মধ্যে থাকে আর একটা থাকে আমাদের আনবাউন্ড ওয়াটার যেটা থাকে আমাদের লুমেনের মধ্যে এই লুমেনের মধ্যে ওয়াটারটা যদি আমাদের ধীরে ধীরে ইভ্যাপোরেট হয়ে কমে যায় তো এইটা কিন্তু আমাদের ভলিউমের কোনো চেঞ্জ করতে পারে না অর্থাৎ ভলিউম চেঞ্জ করে না বাট যখন আমাদের সেল ওয়ালগুলোর মধ্যের পানিটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে তখন আমাদের সেল ওয়ালগুলো শ্রিং করে তো শ্রিং করলে দেখা যায় সেখানে একটা ল্যাটারালি তার শেপ সাইজটা চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হলে তখন তার ভলিউমটা চেঞ্জ হতে থাকে ভলিউম চেঞ্জ করবে তো এইটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের ডেন্সিটিটা ভ্যারি করতে থাকে ডিপেন্ডিং অন ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কত আমাদের তার উপর তো এই জন্য আমরা আরেকটা টার্ম একটু মনে রাখি সেটা হলো আমাদের ময়েশ্চার কন্টেন্ট যেটা সেটা যখন ইভ্যাপোরেট হয় হওয়ার সময় প্রথমে আমাদের আনবাউন্ড ওয়াটারগুলো ধীরে ধীরে কি হতে থাকে ইভ্যাপোরেট হতে থাকে তাহলে প্রথমে আমাদের আনবাউন্ড যে ওয়াটারগুলা সেগুলো ইভ্যাপোরেট হতে থাকবে তাহলে ইভ্যাপোরেট হতে হতে যখন আমাদের দেখা যায় ময়েশ্চার কন্টেন্টটা তিরিশের থেকে কমে চলে আসে তখন আমাদের সেল ওয়াটার থেকে ধীরে সেল ওয়াল থেকে ধীরে ধীরে ময়েশ্চার কন্টেন্টগুলো বের হতে থাকে এবং তখনই আমাদের ভলিউমটা চেঞ্জ হওয়া শুরু করে সেই কারণে আমরা যেটা করি ময়েশ্চার কন্টেন্ট তিরিশের উপর পর্যন্ত এক ধরনের ডেন্সিটি হিসাব করি এবং তিরিশের নিচে পর্যন্ত আরেক ধরনের ডেন্সিটি হিসাব করি এবং আমরা বুঝতে পারছি যে তিরিশের উপরে আমাদের ময়েশ্চার ডেন্সিটিটা কি থাকবে মনোরলেস কনস্টেন্ট থাকবে কিন্তু তিরিশের নিচে প্রতিটা ময়েশ্চার কন্টেন্টের জন্য আমরা একটা একটা করে কি পাবো ডেন্সিটি পাবো তো এই ডেন্সিটির থেকেও আমাদের একটা জেনারেল টার্ম আছে সেটাকে আমরা কি বলি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি তো আমরা কি করবো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বের করে রাখবো এবং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির রেসপেক্টে ডেন্সিটিটা কিভাবে বের করতে হয় সেটার একটা ফর্মুলা আমরা জেনারেট করব ওকে আর একটা জিনিস একটু বলে রাখি এটা সবসময় যে তিরিশ হতে হবে এমন কিছু না কিছু যদি আমাদের বলা না থাকে তখন আমরা ধরে নেবো তিরিশ হচ্ছে তার বাউন্ড ওয়াটারের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি আর যদি কিছু বলা থাকে তখন ইউজুয়ালি পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে কোনো কিছু ভ্যারি করতে পারে তো তখন যেটা বলা থাকবে আমরা সেটাই ধরব ইউজুয়ালি পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে থাকে ওকে তো এখন আমরা প্রথমে যেটা করবো সেটা হলো ময়েশ্চার কন্টেন্ট গ্রেটার দেন থার্টির জন্য কি হয় সেটা দেখবো ওকে তো ময়েশ্চার কন্টেন্ট গ্রেটার দেন থার্টি এর জন্য আমাদের যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা আসে সেটাকে আমরা বলি বেসিক স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা গ্রিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেসিকালি তখন আমাদের টিম্বারটা আসলে গ্রিন অবস্থায় থাকে তো সেই কারণে আমরা গ্রিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলি মানে ফ্রেশলি ফেল্ড অবস্থায় থাকে ওকে তো সেইটার ফর্মুলাটা আসে এরকম অনেকটা গ্রিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সেটাকে ডিফাইন করা হয়েছে এরকম যেহেতু আমাদের ওয়েটটা মানে উডের যে ওয়েট সেটার ভিতর পানিও আছে তো সেই কারণে পানিটা যেহেতু ভেরিয়েবল থাকে তাই আমরা সেটাকে বাদ দেওয়ার জন্য উডের ওডি ওয়েটটা নেই আর নিচে আমরা ভলিউম কন্টা বসাবো আমরা জানি যে ময়েশ্চার কন্টেন্ট তিরিশের উপরে থাকলে ভলিউম মোটামুটি কি থাকে সেইমই থাকে তো এখানে আমরা আমরা ভলিউম কন্টা বসাবো গ্রিন যে ভলিউমটা আছে সেটাকে বসাবো তো এটাকে বারবার গ্রিন না লিখে আমরা এখানে ছোট করে জি দিয়ে লিখলাম ওকে তাহলে এটা আসলো কি আমাদের ঘনত্ব তো সেই ঘনত্বকে আমাদের ফাঁক দিতে হবে কার ঘনত্ব দ্বারা পানির ঘনত্ব দ্বারা তারপরে আমরা যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা পাবো তাহলে ময়েশ্চার কন্টেন্ট থার্টি এর উপরে আমাদের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হয় কোনটা এই জিনিসটা তো এখন আমরা বের করতে চাই কোনটা আসলে আমরা বের করতে চাই কিন্তু ডেন্সিটি তো ডেন্সিটি মানে কি সো ডেন্সিটি মানে হলো আমাদের টোটাল যে ওয়েট ডিভাইডেড বাই আমাদের ভলিউম তো ভলিউমটা তো ভিজিই থাকবে ঠিক না ভলিউমটা আমরা পুরোটাই নিয়েছি কিন্তু ওয়েট কিন্তু আমরা পুরোটা নিয়ে নি ওয়েট আমরা নিয়েছিলাম শুধুমাত্র কার শুকনা যে কাঠটা আছে সেই কাঠের তো কাঠের সাথে দেখো আমাদের ময়েশ্চার কন্টেন্টটা অ্যাড হবে তো ময়েশ্চার কন্টেন্ট সহ হিসাব করার করার জন্য আমাদের জন্য কিন্তু ফর্মুলা জানা আছে আমাদের ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হলো ওডি ওয়েট এটা নিতে হবে তার সাথে গুণ করতে হবে ওয়ান প্লাস ময়েশ্চার কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড আর নিচে আমাদের এখানে কি থাকে নিচে আমাদের এখানে থাকে ভিজি समान ওয়ান প্লাস ময়েশ্চার কন্টেন্টকে আমি এখন এম
30 থাকবে অথবা আমাদের ময়েশ্চার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি যেটা দেওয়া থাকবে দ্যাট ইজ 25 বা 27 যেটা দেওয়া থাকুক সেটার থেকে বেশি যখন হবে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এখন যদি এটার থেকে কম হয় তখন কি হবে তো সেটা আমরা এখন দেখে নেই যে এম লেস দ্যান 30 তো এম যখন লেস দ্যান 30 হয় তখন আমাদের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বের করার জন্য একটা এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন আছে ওকে এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন মানে কি এটা পরীক্ষালব্ধভাবে বের করা তো সেটাকে আমরা বলি জি এম মানে স্পেসিফিক ময়েশ্চার কন্টেন্টের জন্য সাতাইশে একটা হবে তারপরে পঁচিশে একটা হবে বারোতে একটা হবে তেরোতে একটা হবে সেটা ইকুয়েস টু আসে আমাদের যে তিরিশের উপরে যে জিবিটা আমরা বের করেছিলাম সেই জিবি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ এ ইন্টু জিবি ওকে এটা দিয়ে আমাদের জিএমটা বের করে নিতে হবে এখন কথা হলে এখানে নতুন একটা টার্ম চলে আসলো সেটা কি জি এ রাশিটা তো এটাকে আমরা কিভাবে বের করব তো এ বের করার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটা হলো এ এটা সমান সমান এইখানে আমাদের ময়েশ্চার কন্টেন্ট কত নিয়েছি আমরা তিরিশ তাহলে যে তিরিশ মাইনাস এম মানে এখন যতটুকু আছে ডিভাইডেড বাই তিরিশ এখন যদি আমাদেরকে বলে দিত যে আমাদের সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি হলো পঁচিশ তো পঁচিশ হলে আমরা এখানে কি বসাতাম পঁচিশ মাইনাস এম ডিভাইডেড বাই পঁচিশ ওকে তো সেইভাবে আমাদের এটা রেগুলেটেড হবে তার মানে বিভিন্ন ময়েশ্চার কন্টেন্টের জন্য যেহেতু আমাদের এটা চেঞ্জ হচ্ছে তাই আমাদের এমটাও কিন্তু কি হবে ধীরে ধীরে চেঞ্জ হবে তো এখন এম যেহেতু জেনে গেছি তাই আমাদের ডেন্সিটি বের করার জন্য জাস্ট এখানে জিবি এর জায়গায় আমরা জি এমটা ব্যবহার করবো সো আমাদের ডেন্সিটি এটা কোস্টে আসবে রো ডাব্লিউ ইন্টু জি এম ইন্টু ওয়ান প্লাস এম ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা কিন্তু অবশ্যই কি হবে একটা ভেরিয়েবল হবে কারণ আমাদের জি এমটা ভেরিয়েবল ডিপেন্ডিং অন আমাদের মার্চার কন্টেন্টটা কত এই একটা জিনিস থাকে তো এটার সাথে রিলেটেড একটা ম্যাথ আমাদের করে দেওয়া আছে সেই ম্যাথটা আমরা একটু দেখি এর থেকে ভালো হয় তার আগে ময়েশ্চার কন্টেন্ট রিলেটেড কয়েকটা টার্ম আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই ওকে তো আমি এখানে বলে রাখি ময়েশ্চার কন্টেন্ট ওকে সো ময়েশ্চার কন্টেন্ট সম্পর্কে তো আমরা মোরলেস জানি তাও আমি একবার বলে রাখি আমাদের ময়েশ্চার কন্টেন্ট এটা মানে হলো আমরা যে ওয়েট উড স্যাম্পলটা নিয়ে কাজ করছি সেটার মধ্যে কতটুকু ওয়াটার আছে তার ওয়েট ডিভাইডেড বাই সেই উডের ওডি ওয়েট ইন্টু ওয়ান ওকে এই জিনিসটা হলো আমাদের ময়েশ্চার কন্টেন্ট এখন এখান থেকে আমাদের দুইটা জিনিস দেখানো হয় একটা হলো ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কত হতে পারে তো ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চার কন্টেন্টের জন্য আমাদের ফর্মুলা হলো এরকম জি ডাব্লিউ মাইনাস জিবি ডিভাইডেড বাই জি ডাব্লিউ ইন্টু জি বি ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এখানে জি ডাব্লিউটা কি জি ডাব্লিউটা হলো আমাদের শুধু উডের যে সেল ওয়ালটা আছে সেই সেল ওয়ালের স্পেসিফিক ডেন্সিটি তো এই স্পেসিফিক ডেন্সিটিটা আমাদের ওয়ান ফাইভ ফোর এই হিসাবে আমরা মুখস্থ রাখবো একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে যদি কিছু আমাদের বলা না থাকে বাই ডিফল্ট আমরা ধরে নিবো এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর বসালে যেটা পাবো সেটা হবে আমাদের এম ম্যাক্স এখন এম ম্যাক্স না দিয়ে আমাদের আরেকটা জিনিস বের করতে বলে সেটা হলো এম সিঙ্ক এম সিঙ্ক মানে হলো যতটুকু ময়েশ্চার কন্টেন্ট থাকলে আমাদের পুরো জিনিসটা ডুবে যাবে সেটাকে আমরা বলি এম সিঙ্ক তাহলে এম সিঙ্ক আসলে কথা হবে এম সিঙ্কের জন্য আমাদের ইকুয়েশনটা হলো এখানে আমাদের একটা ওয়ান বসে যায় অর্থাৎ আমাদের উডের সেল ওয়ালের ঘনত্বটা যখন আমাদের পানির ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে তখনই তো এটা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হবে তো সেই কারণে আমরা এখানে কি করি পানির স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বসিয়ে দিই দ্যাট ইজ ওয়ান আর এখানে আমাদের একই জিনিস থাকবে জিবি আর এখানে কি থাকবে ওয়ান ইন্টু জিবি তো শুধুমাত্র একটা জিবি থাকবে ইন্টু এখানে হবে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এই তিনটি ইকুয়েশন আমাদের একটু মনে রাখতে হবে একটা হলো এম সিঙ্কের ইকুয়েশন আর একটা হলো এম ম্যাক্সিমামের ইকুয়েশন আর উপরের ময়েশ্চার কন্টেন্ট এটা তো আমাদের বলাই থাকে তাও আমরা এটাকে একটু মনে রাখতে পারি যদি ইকুয়েশন দিয়ে কখনো বের করতে পারে আর কি সো এই সবগুলোকে রিলেট করে একটা ম্যাথ দাও আছে ওই ম্যাথটা আমরা একটু দেখি ওকে তো অঙ্কটা কি বলা আছে যে একটা মেহগুনি উডের লাম্বার যেটা আয়তনটা কত ওয়ান পয়েন্ট এইট সিএফটি এটা হলো তার গ্রিন ভলিউমটা এবং ওভেন ড্রাই ওয়েট সেটা বলা আছে সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এলবি আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে এটা ডেন্সিটি ডি কখন আমাদের এম সি যখন সেভেন্টি ফাইভ তো আমরা ডি সেভেন্টি ফাইভ লিখলাম আর বের করতে হবে যখন আমাদের ডেন্সিটিটা টুয়েলভ তো এটাকে আমরা লিখে রাখলাম ডি টুয়েলভ আর এখানে তো দুইটা জিনিস এম মিক্স আর এম সিং এম ম্যাক্সিমাম এবং এম সিঙ্ক এই দুইটা জিনিস বের করতে হবে ওকে সো আমরা বের করতে চাই এখানে তো বের করার জন্য আমরা জানি যে যেটাই আমরা বের করতে যাই না কেন সবার আগে আমাদের কি লাগবে জিবিটা প্রয়োজন হবে তো সবার আগে আমরা এখানে জিবিটা বের করে নিব সো জিবি মানে আমরা কি শিখেছিলাম জিবি মানে ছিল আমাদের উডের ওডি ওয়েট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ উড বা গ্রিন উড গ্রিন ভলিউম যেটা সেট
এলবি বি আর ভলিউমটা সিএফটিটা দেওয়া আছে তো এইটা ব্যবহার করা আমাদের জন্য ইজিয়ার হবে মানে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর এলবিটা ব্যবহার করা ইজিয়ার হবে সো সেটা আমরা ব্যবহার করি দেখি কি আছে প্রথমত ওডি ওডি ওয়েটটা দেওয়া আছে কত সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভলিউমটা কত ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং ঘনত্ব হিসেবে আমরা ব্যবহার করবো সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর এবং এই ইউনিটটা যদি খেয়াল করি এটা কি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি তো ইউনিট তো থাকবে না আলটিমেটলি তো আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্টটা কত আছে এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ওকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু আমাদের এটার রেজাল্ট আছে এইবার আমরা কি বের করব এবার আমরা সরাসরি ডেন্সিটিটা বের করে নিতে পারবো তো আমরা লিখি এখানে যে ডেন্সিটি অত আমরা বের করছি সেভেন্টি ফাইভে তো সেভেন্টি ফাইভের জন্য আমরা জানি মোরোলেস কি থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে তো সেটাই আমরা ব্যবহার করবো তাহলে ইকুয়েশনটা ছিল এরকম রো ডাব্লিউ ইন্টু জিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস ময়েশ্চার কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড সো এখানে আমরা দেখি কত আসে রোটা কত আমাদের এখানে রোটা হলো সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু জিবি এটা হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ময়েশ্চার কন্টেন্ট সেটা হলো সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড ওকে সো এখান থেকে আমরা আমাদের ঘনত্বটা বের করে নিব সেটা আসবে এইট থ্রি কেলবি পার ফিট কিউব ওকে তো একটা জিনিস একটু এখানে খেয়াল করতে হবে কনফিউশন বাঁধতে পারে আর কি সে কারণে যে আমরা বলেছিলাম আমাদের জিবিটা মোরোলেস কনস্ট্যান্ট থাকে একটা স্পেসিফিক তিরিশের উপরে ময়শার কন্টেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের ঘনত্বটা কিন্তু চেঞ্জ হবে প্রতিটা ময়শার কন্টেন্টের জন্য কেননা ঘনত্বের ভিতর কিন্তু আমরা পানিকেও কি কনসিডার করেছে এবং পানি যেহেতু আছে তাই তার ঘনত্বের ভিতর কিন্তু পানিও কি করবে কন্ট্রিবিউট করবে তাই কতটুকু পানি আছে তার উপর কিন্তু আমাদের ঘনত্বটা ডিপেন্ড করবে তো সেই হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই জিনিসটা আসলো ওকে তাহলে আমাদের প্রথম পার্টটা শেষ সেটা হলো ডি সেভেন্টি বের করা এবার আমরা ডি টুয়েলভ বের করতে যাবো তো যেহেতু আমাদের কিছু বলা নেই আমরা ধরে নিব ম্যাক্সিমাম কত ধরতে পারে তিরিশ তাহলে তিরিশের নিচে যেটা আছে দ্যাট ইজ বারো সে বারোটার জন্য কি হবে সেটা এখন আমাদের বের করতে হবে সো বারোর জন্য বের করার জন্য আমার কি লাগবে জি এমটা কিন্তু প্রয়োজন হবে ওকে সো আমি এখন প্রথমে জি এমটা বের করে নিব তো জি এম এটার জন্য আমাদের ফর্মুলা জানা আছে ফর্মুলাটা হলো কি জিবি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ বা টু সিক্স ফাইভ টু সিক্স ফাইভ তারপরে এখানে একটা এ থাকে তার সাথে আমাদের গুণ করতে হয় জিবি কে সো এটা এখন বের করে নেওয়া দরকার সো এ মানে আমরা জানতাম এ মানে যেহেতু কিছু বলা নেই তাই এখানে তিরিশ বসবে মাইনাস কত ময়েশ্চার কন্টেন্ট আমরা চাই বারো আর এখানে বসবে কত তিরিশ তাহলে উপরে কত থাকে বারো বাদ দিলে আঠারো আঠারো বাই তিরিশ তার মানে ছয় দ্বারা কাটা যাবে তাহলে তিন বাই ফাইভ তাহলে এটা জিরো পয়েন্ট সিক্স আসবে ওকে জিরো পয়েন্ট সিক্স আসলো তো আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই এখন জিবি মানে ছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ এর ভ্যালু হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু আমাদের জিবি মানে হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু সো এটা হিসাব করলে আসে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেভেন নাইন বা জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন এইট মানে তিন ঘর পর্যন্ত নিলাম আর কি তো এটা আসলো আমাদের জি এম তো জি এম যেহেতু এখন আমরা জেনে গেছি এখন আমরা কিন্তু তার ঘনত্বটা বলে দিতে পারবো ঘনত্ব মানে কত ডি টুয়েলভ তো ডি টুয়েলভ কী আসবে রো ডাব্লিউ ইন্টু এখানে থাকবে আমাদের জি এম এখন তার সাথে ওয়ান প্লাস এম সি ওভার ওয়ান হান্ড্রেড সো ভ্যালুগুলো বসাই লো মানে কত সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর আগের বারের মতনই জি এমটা কত জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন এইট ইন্টু ওয়ান প্লাস এম সি ওয়ান হলো বারো ডিভাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড সো এটা হিসাব করলে আমাদের ডি টুয়েলভটা আসে ডি টুয়েলভ ইকুয়াল টু ফর্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট এল বি পার ফিট কিউব তো আমাদের ঘনত্ব কিন্তু কমে গিয়েছে এবং সেটাই হওয়ার কথা ছিল যেহেতু পানি কমছে তাই ঘনত্ব অবশ্যই কমবে ওকে এরপর আমাদের দুইটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে হবে একটা হলো আমাদের এম মিক্স ম্যাক্স আর আরেকটা হলো এম সিঙ্ক তাহলে এম ম্যাক্সটা আমরা হিসাব করি এটার জন্য আমাদের ইকুয়েশন জানা ছিল যেহেতু কিছু বলা নেই তাই আমরা ধরে নিব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর মাইনাস জিবি তো জিবি মানে কত ছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু রাইট টু চেক করি জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ইয়েস আর নিচে বসবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু সরাসরি ফর্মুলার অঙ্ক ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো করলে পরে আসে কত फर्मुलाइंट 63.4% তাহলে এটা আসলো আমাদের এম সিং তাহলে যদি আমাদের যেই ওটা আছে সেটার যেই শুকনা ওয়েট সেই শুকনা ওয়েটে সিক্সটি পর্যন্ত পানি যদি তার মতো থাকে তাহলে সেটাকে পানিতে রাখলে সে পানির মধ্যে ডুবে যাবে এই অঙ্কগুলাই মোটামুটি আমাদের টিম্বার থেকে বের করতে বলে তো এগুলো একটু দেখে রাখলে আমাদের
এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো মোটামুটি কমপ্লিট